Welcome, welcome guys. Thank you very much for being here. Give me a moment. <clears throat> Anyway, chicos, veamos, let me see, ahí está, ok, perfecto, I'm going to share the screen with you, comparto pantalla. Ahí estamos, chicos. You see? Ahí estamos, ok. So, welcome guys. Thank you very much for joining today. Gracias por unirse este día. Pues, y vamos a continuar con nuestra session number six, right? <coughs> estamos en la segunda semana de trabajo y como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Ahí también la persona encargada de, de estarles como monitoreando, ¿verdad? Cada uno de, eh, se puede decir como el resultado, ¿verdad? Que ustedes están teniendo. Eh, ahí les hizo el recordatorio para esta semana, ¿de acuerdo? Así que hay que tener, pues, mucho cuidado con eso y estar pendientes de cumplir con todos los requisitos, ¿verdad? Que nos solicita. Así que, welcome and let's begin. Bueno, chicos, eh, ayer, ¿verdad? Hablábamos o hacíamos un repaso acerca de present simple, pero del verb be, ¿verdad? Entonces, Hoy vamos a continuar siempre yéndonos como para esa parte del tema, pero en la sección 3, ¿verdad? En la sección 3 eh, vamos a tratar de, de, de como de desarrollar los temas entre hoy y mañana, ¿verdad? Ya el día jueves, ¿verdad? Es el día en el que revisamos el midterm exam. Usted lo puede hacer antes, no hay ningún problema. You can definitely complete it. But if you have questions also, you can let me know, ¿verdad? Así que esa va a ser como eh, la secuencia que llevamos eh, para estos días, ¿verdad? Voy a abrir la, list la lista de asistencia, permítame. <coughs> Give me a second, está cargando todo bien. Aquí estamos. Vamos a ver. Today is the 22nd, ¿verdad? Hoy es el 22. Así que vamos a movernos para esa fecha. Aquí está, 22. Bye. Ok, voy a pasar lista entonces antes de comenzar, solo para que no se me vaya a olvidar. ¿Verdad? Vamos a ver, Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you very much. Eh, Andrea Verónica Maltés de Nerio. Andrea Verónica. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Eh, Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Darlings Gabriela Segovia Abrego. Ok, Elba Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present teacher. Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present teacher. Thank you. Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Present teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. María Elena Martínez de Escalante. María Santos López López. Norma Lisset Crespino Orellana. Present teacher. Thank you. Sara Cristina Moreno Quijada. Big, no, Huberto Isaí Benavides Larios. Huberto. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Ok, thank you. Wilson Armando Villa Galdames. 
Present teacher. Thank you. And Zulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Perfecto. Gracias, chicos. Ok, so let's begin, ¿verdad? Oops, creo que ahí había un micrófono activado. Ok, guys, so I was saying, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces y pues decíamos que eh, el día de ayer pues estábamos hablando acerca de un poquito de present simple. Vamos hoy a la section number three, right? And in section three, right, this is the very first, um, es el, el, el primer como objetivo, ¿verdad? Que tenemos, dice de la siguiente forma. In this class, you will listen to a conversation title, Are you from Seoul? Right? Are you from Seoul? And it says, this conversation illustrates yes and no questions and WH questions, which we will learn in future lessons. Pero, por supuesto, nosotros ya nos adelantamos y hemos visto las tres formas de un solo ya. Affirmative, negative, and question form. Y también en las question form, pues, hemos trabajado las yes, no questions y las WH questions, ¿verdad? Entonces, En la, en la primera parte, ¿verdad? Aparece la pregunta, where are you from? Right, where are you from? Bueno, it, this question, guys, es más que todo, de repente, pues, cuando nosotros salimos, ¿verdad? Y somos nosotros los que estamos en un contexto cultural diferente, ¿verdad? Eh, where are you from? Generalmente, pues, la vamos a preguntar cuando conozco a alguien que no, no, definitivamente, pues, no pertenece al, a mi región, a mi país, etc. Pero también si usted pregunta, where are you from? También la pregunta se entiende como de dónde eres originalmente, ¿verdad? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu ciudad? Etc. Entonces, then we have there, it, this is just a very quick activity, right? It says the 10 largest cities in the world, right? We have 10 largest cities in the world based on the population in the metropolitan area, is, it says, right? Entonces tenemos acá the cities y tenemos the countries, okay? Entonces vamos a ver, ustedes me dicen a qué país pertenece cada una de estas ciudades, okay? So Tokyo, Tokyo, where can you find this city? Tokyo belongs to? Japan. Japan. Very good, right? That's going to be for a city from Japan. Tokyo is a very expensive city to live on, right? Eh, vivir ahí es bien caro, right? So, but it's a very um, cosmopolitan. No, they are not cosmopolitan. They are very popular, right? Within the region. What about Mexico City, guys? Mexico City belongs to... Mexico. Mexico, Mexico, right? Mexico City is huge, right? Mucha gente pues visita México y se sorprende que es bien grande, ¿verdad? La ciudad de México, Mexico City. What about New York City? New York? USA. USA. Very good, right? You can say the US or the USA, okay? So, USA. Then we have Seoul, right? What about Seoul? Korea. 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 Good, right? So you can find it in Korea. Nowadays, Korea, it's very popular because of the singers. ¿verdad? There are a lot of singers, boy bands, girl bands, ¿verdad? bandas de chicos y bandas de chicas que cantan música así bien pegadiza, right? So they are very popular because of music, ¿verdad? Y también por los doramas, right? So like the so operas, ¿verdad? Las novelas. So operas from Korea are very, very popular. What about Sao Paulo? Sao Paulo? Brazil. 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 Very good, Brazil, right? So Sao Paulo is a huge city located in Brazil. What about Osaka? Osaka. In Indonesia. Indonesia. Very good. Well, uh, no, perdón, era Jakarta, era Indonesia, perdón. Mi error, yo me salté. Jakarta is in Indonesia, right? Very good. What about Osaka? I see Osaka. La India. La India. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Osaka. Anyone? Japón. 
<laughs> Correct, right, in Japan. Okay, you can find Osaka in Japan as well. What about Delhi? Delhi is very famous. <clears throat> India. In India, right? In Mumbai, o conocido también como Bombay. India. ¿En dónde, perdón? India. India, very good, right? So Delhi and Mumbai or Bombay are two well-known cities from India, right? Now, mm -hmm. Mumbai is, a, I mean, a huge city. There, there, there's a lot, you know, well, there are, I'm sorry, there are a lot of people. It's a very crowded city, but as bien como, hay mucha, mucha population, mucha, mucha gente. And the last one, Los Angeles. USA. Very good, yeah. right? So, they, it, well, Los Angeles City is located in the United States, and they have a lot of Latin people, people from Latin America. So we know that the United States itself, right, the country, is a very cosmopolitan place. You can find people from so many countries within one, right? Hay muchas culturas ahí mezcladas. Okay, very good. So that's, you know, something to know, well, general, general um, culture related to countries and the, um, and the cities, right? Now, in the platform, you will be able to find a conversation. So the, curve, the conversation is called, are you from Seoul, right? And here we have Tim and Jessica and they are having a conversation, right? And I will read it first. Yo, yo la leo primero y luego pues tal vez algunos volunteers nos ayudan ahí con la conversación también. Tenemos ahí. <clears throat> Tim asks, right? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon, right? Oh, so is your first language Korean? Yes, it is, right? Cuando alguien le pregunte a usted, so is your first language Spanish? Él le está preguntando que si su lengua materna, ¿verdad? O si su lengua, pues... Natal is, in este caso, el español. So you can answer yes or not, right? So is your first language, y ahí agrega el idioma, is your first language Spanish? So is your first language French? Or so is your first language Korean? ¿Verdad? ¿Cuál es tu, o pregunto, confirmando si esa es, ese es el idioma eh, materno? Okay, so let's read the conversation. Christian, thank you very much. Ayúdame con Tim y alguien más. Hay. Perfecto, creo que dijo Víctor, ¿verdad? Victor. Ok, Víctor, ayúdenme con la siguiente persona. Así que pueden eh, usar sus nombres, ¿verdad? No necesariamente los que están en la conversación. Comencemos. Are you from California? El nombre, no me fijé Victor. quién iba. Víctor. Víctor, are you from California, Víctor? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, uh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from uh, Daejeon. Oh, so is your first language uh, Korean? Yes, it is. Very good. Excellent, guys. Good job. Okay. Now, just uh, the pronunciation is Seoul, right? Estamos hablando de la ciudad de Seoul or Seoul, right? And Daejeon. Muy bien. Excelente. So then it says, um, listen to Jessica, Tim, talk to Tony, Natasha, and Monique, check true or false. Este ejercicio lo tienen dentro de la plataforma, ¿verdad? Por eso no se lo voy a poner acá porque es uno de los ejercicios que ustedes deben resolver. Así que, no worries, ¿verdad? We're going to work only with the conversation that we have there. Muy bien. Entonces, acá dentro de la conversación tenemos una combinación, ¿verdad? Siempre con respecto a las preguntas, ¿ok? So, here we have the first conversation. Are you from California, Jessica? 
¿Verdad? Ahí tenemos un perfecto ejemplo de yes, no question. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally, right? Cuando yo digo originally es que, pues, de ahí soy originaria, ¿verdad? De ese lugar. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? Otra yes, no question. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon, ¿verdad? Y la última también es una yes, no question. So, is your first language Korean? Right? Entonces, esas son las, la, perdón, las preguntas que encontramos dentro de la conversación. Luego, ¿verdad? Eh, en la parte del 3.2, ¿verdad? Ahí ya pues se va moviendo un poquito también a lo que es la negative form. So, it says in this class you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the verb be. ¿Ok? Entonces, ¿qué les presenta ahí dentro de la plataforma, el videíto? Bueno, ahí hay un video que les explica un poquito acerca de lo que están viendo en pantalla. ¿Ok? Entonces, eso mismo que estamos viendo acá es el mismo cuadrito que yo les presenté desde la semana pasada, ¿verdad? Por eso es bueno como vis visualmente tener como los elementos ¿Verdad? Que van, a, que van a venir a aportar a esa, a esa forma de, del verb que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes ven acá, también lo pueden tomar de lo que vimos esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está acá es esto mismo. Acá tenemos la negative form, ¿verdad? So, in negative form, para las formas negativas tenemos... Eh, más de una opción, porque por ejemplo yo puedo decir um, she isn't ¿verdad? Puedo decir he isn't, o como ustedes lo ven en pantalla, she's not ¿right? Entonces I'm not from New York ¿verdad? I'm not from New York you're not late tranquilo, relajado, no corre ¿verdad? You're not late no, no, no va a estar she's not from Russia She's not from Russia, right? He's not from Italy. He's not from Italy. He's not English, right? He's, well, it's not English. ¿Y en qué idioma está? Pues, it's French. Está en francés. Ah, so it's not English. Okay. We're not from Japan. Definitely, right? Definitivamente, we're not from Japan. You're not early. Right? Um, no, 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 no llegaste temprano, sorry, ¿verdad? You're not early. They're not in Mexico. They're not in Mexico. Ok, entonces todas esas son las formas, eh, eh, perdón, es, es, todas esas oraciones están en la forma negativa del verb be. ¿De acuerdo? Entonces pueden utilizarla como lo ven en pantalla o pueden utilizarla con isn't o aren't, cualquiera de las dos. Now, luego les, visual, les pone ahí la, como la, la ayuda visual con respecto a las preguntas, ¿verdad? Are you from California? Am I early? ¿Verdad? Vine temprano, estoy temprano. Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Right. Entonces, acá chicos, todas las preguntas que vemos en pantalla son preguntas de yes, no question, right? Entonces, acá tenemos todas son yes, no questions, ¿de acuerdo? Acá, a esta parte, chicos, cuando yo, cuando yo contesto de esta forma, se le llama short answers. Short answers. Son respuestas cortas, ¿verdad? Entonces, esas respuestas cortas son las que ustedes van a eh, um, contestar cuando les hagan una yes, no question. ¿De acuerdo? Entonces, esto mismo es parte de lo que ya habíamos revisado durante esta semana, ¿verdad? Que es lo que ven en pantalla. Bueno, entonces quisiera hacer, chicos, un paréntesis, ¿verdad? Y quisiera como que ustedes tuvieran también un poquito de unos minutos con respecto a práctica del, del alfabeto. Así que vamos a hacer una cosa. Yo los voy a mandar a los breakout rooms por un momentito. Los voy a mandar ahorita a la actividad. Eh, hay unas palabras que yo he seleccionado, 
¿verdad? En la que ustedes van a poder eh, practicarlo, ¿verdad? Ahorita se lo voy a compartir acá. Give me a second. 8, 9. Y está acá. Es un listado de palabras y ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, simple y sencillamente tienen que eh, deletreárselo a la otra persona, ¿verdad? Que esté, que esté con ustedes, ¿ok? Deletrearle las palabras para que eh, puedan practicar lo que es el abecedario. Que me saco, que ya las perdí. <coughs> Aquí está. Vale, se lo voy a compartir primero. Es una lista, luego vamos con la segunda lista. De acuerdo. Le tomé captura porque ya la había guardado y no me la, no me la presento ahí. Vaya, chicos. Por ejemplo, tienen ahí, váyanse a WhatsApp, look at the chart, vean ahí las palabras que tenemos, ¿ok? So, for example, ¿verdad? Un volunteer para deletreo, volunteer. Volunteer. Ok, Guillermo, ahí tenemos en el chat de Zoom una palabra que es improvement. Ok, can you spell it? Puede deletrear improvement. Ok, I M P R O B E M E E N T. Correct, right? So that's going to be I M P R O V E M E N T. Improvement, right? What is the meaning of improvement, guys? ¿Qué significa improvement? Improvement. ¿Alguien que sepa qué significa? Mejorar. Muy bien. No, en este caso es un nombre, es un noun y es mejora. Improve, si sin el ment al final, improve. Sí, es mejorar, pero este es improvement, que es mejora. So, vamos a hacer la actividad y vamos a hacerlo así. Ustedes van a preguntarle, ¿verdad? A la otra persona. How do you spell? ¿Cómo deletreas? How do you spell? Y la otra persona, pues, va a deletrearle la, la palabra que usted va a seleccionar. De acuerdo. How do you spell? Y luego dice la palabra. How do you spell improvement? Oh, improvement. I am P R O V E N. I mean, V E M E N T. Improvement. ¿Verdad? Entonces, vamos a dejarlos acá con la actividad. Cualquier pregunta me avisan. ¿Verdad? No sé si quedó clara la instrucción o si quieren otro ejemplo. Ok, dígame, María Elena. ¿Puede repetir cómo era la pregunta que vamos a hacer, por favor? Sí, ¿Lo claro que sí. escribir? Ahí está en el chat, ahí lo dejé en el chat de Zoom. Okay. Uh -huh. yes. You're welcome. La pregunta que vamos a hacer es, how do you spell? Right? How do you spell? How do you spell? Muy bien. How do you spell? Y luego la palabra. How do you spell improvement? Or how do you spell zebra? Or how do you spell television? Right? Vamos a hacer la primera lista y luego vamos a pasar a la segunda. ¿De acuerdo? No sé si contesté su pregunta. ¿O hay alguna duda? Todo bien, gracias. Perfect. You're welcome, ya sabe. Vaya, chicos, entonces voy a abrir los breakout rooms en este momento. Vamos a ver. Son 17 conmigo. Así que vamos a abrir 8. Ahí está. Vaya, chicos. Ahorita les, este, les va a aparecer ya para que se unan, ¿verdad? Por favor, váyanse agregando y vamos a ir haciendo el deletreo. ¿De acuerdo? Yo voy a ir visitando cada uno de los, de los breakout rooms. Vamos, vamos, vamos. Eso. Me faltan todavía algunos. 
Ahí está. Muy bien. Hey guys, hi Victor and hi Fátima. Entonces, no sé si van a comenzar con las preguntas, ¿ok? So I'll be yes. here. Very good. Comencemos entonces. How you do spend? Dijo la, la pregunta al principio, ¿verdad? How do you spell? Muy bien. How do you spell? Thank y luego la palabra. Muy bien. Ok. Uh, and first, mm -hmm. how do you spell uh, remember? Mm -hmm. Eh, deletreo remember, ¿verdad? Yep. Yes. All right. Sería okay. R E I M I M B I R. Solo que E es I. Mm -hmm. Correct. E. Uh -huh. Uh -huh. Si dice I, está diciendo I. I. Muy bien. Correct, guys. So you can continue with the other, with the next word, y yo voy a ir a visitar a los, a los otros chicos. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta me avisan. Ok. Thank you. Um, Nineteen. N -I -N -I -T -E -E -N. Twice. Uh, ah. T W E C E. I. 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 <laughs> Twice. Uh, I C E. Right. Mm -hmm. Um. English. A ver. La última que está. N G L I S S H. I I S H English. I S H. Okay. Cambiamos. Sí. Sí, no. Okay. Hi guys. Hi. Gustavo and hi Maria. Okay, por cuál van? Estamos empezando. Eh, ah, okay. Del tomorrow. Y vamos variando las, las palabras. Perfect. Muy bien. Este. Ahorita vamos a, a, a practicar más o usted nos va a poner las palabras que tenemos que... Sí, están en el grupo. Okay. En el grupo de WhatsApp. Si usted se mete, ahí hay una listita y esa sí, es la sí. que vamos a trabajar. ¿Ya terminaron todas? Sí. No, nos faltan. Vaya, vale, pues, let's continue with those, ¿ok? Continuamos con okay. esas. Ok, thank you. You're welcome. You spell sell, sell, ceiling. Okay, C E I L I M G. Okay, how do you spell twice? Twice. Oh, okay, T W E. No. Uh, no, T W E. Sí. Eh. Hey. Hey. No. No. <laughs> okay. T. W. I. E. A. C. C. A. E. E. Ah, se me olvida la. Eh. <laughs> okay. 
that how do you spell uh side the wall side the wall okay s i d e w a l -E. bueno casi no me acuerdo okay creo que es okay no no okay a b c d a a b c d f g k a b c d a K, right? K. Is K. K. Is K. K. Sí, es K. Es K. Ok. Sorry. Ok. How do you... Ah, E A R T. Let's see. <laughs> Very good, excellent. S H. Okay. How do you get it? Hello, hello. Hello, teacher. Do spell English? English. E N G L I S. Welcome, bienvenidos todos, okay. That was a quick review about spelling. ¿verdad? Estuvimos hablando, estuvimos practicando, mejor dicho, un poquito acerca de spelling. Okay, now we're going to continue with, um, with the class. Pero antes de continuar con la clase, ¿hay alguna pregunta de vocabulario, del vocabulario que vieron? Questions? About the vocabulary that you studied? Uh, en la H y la vocal me cuesta. The, ok, very good. Yes, generalmente pues cuesta un poquito, ¿verdad? Con, con las vocales porque nos confundimos y es lo más normal, ¿verdad? Confundimos la I y la E en español, right? So we know it's um, la E que es I y la I es I. Es un solo rollo, right? And that's the reason why it becomes a little bit difficult. Ahorita les voy a, les voy a compartir eh, una canción, que es una, una canción viejita, pero que les va a ayudar con las vocales, ¿ok? Ya se las paso. Es a e -A, a e i o u Esa es la canción, pero... ¿Verdad? Eh, lleva un ritmo completamente diferente. Ahorita se los comparto. I'll share it with you. Ahí en el chat, ¿verdad? Ahí está de 8 a 9. Y es para que practiquen las vocales. To practice the vowels, right? Por razones de que el video, pues, está en YouTube, no puedo poner la canción. Tampoco puedo cantarla ni darles un hint. Pero esa canción... 
este, muchos de ustedes probablemente ya la han escuchado antes y créanme que les va a ayudar un montón a que no se le olviden las vocales, ¿verdad? Porque ese es el nombre de la canción, A-E-I-O-U, right? A-E-I-O-U. Entonces son todas las vocales que tenemos en inglés. Uh -huh. Así de que that sound can help you with that y también H. A mí en lo personal, no sé por qué, pero siempre me costó la letra R. Ok, R. Yo decía R. <laughs> yes, R. Right? So, this, that's the, those are some of the tips that you can remember to practice a little bit with your vocabulary words. Ok? Alguna palabra que no haya sido como comprendida durante el ejercicio de la lista que les pasé? ¿O quedó todo claro? ¿Alguna palabra? I have a question. Yes. What's mean silly? What's the meaning of ceiling? Ceiling es el, la parte del techo, pero por dentro. También ceiling se le puede llamar al cielo falso. Sí, o, ajá, o en la parte de adentro del techo. La parte de encima es roof, que es, roof. Ajá, techo. es techo. Muy bien. Ya ceiling sí. es la parte dentro de la casa, tope hacia arriba. Right? That's the ceiling. And you can also call it um, cielo falso. Uh -huh. No sé cómo es. Veamos la lista. Está antes de Island. Antes de Island. Uh -huh. A riddle. Riddle. Ok. Muy buena pregunta. ¿Qué es una riddle, teacher? What is the meaning of riddle? Riddle es adivinanza. Ok. Una riddle. Ajá. Es una adivinanza. Muy bien. Y you're welcome. La palabra island, ¿verdad? Es isla, pero no decimos Iceland. ¿Por qué, teacher? Porque Iceland es otro lugar, es otra cosa, ¿verdad? Si usted digita en, en Google Iceland, le va a aparecer esto, ¿verdad? It's a Nordic island nation. Es una nación, right? So it's a, it's a Nordic island, island nation. Y esta es Iceland. Cuando ustedes ven island, se escribe con S, ¿verdad? I-S-L-A-N-D. Pero esa S no se pronuncia. Solo se dice island. 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 Uh -huh. Sin la S, ¿verdad? Porque si decimos Iceland, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de este país en Europa, Iceland. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Any other question? ¿Pregunta, chicos? ¿Question? <laughs> Maritza está escribiendo en la pizarra. So. Eh, what is it I mean the side the walk? Muy bien. What is the meaning of sidewalk? Sidewalk uh -huh. es en la parte donde el peatón camina. Nosotros en español le llamamos la acera. Ese es el sidewalk. Sidewalk es la acera, ¿verdad? So el peatón puede pasar ahí. Uh -huh. Any other word? ¿Alguna otra palabra, chicos? Another word? No? Century. Y una que, que es como twist, algo así. Ah, twice. Eso. Ajá. Uh -huh. Twice, right? So twice es dos veces, ¿verdad? Yo puedo decir, I go to the gym um, twice a week. Voy, yo voy al gimnasio dos veces por semana. I go to the gym twice a week. Twice es dos veces, right? O simple y sencillamente puedo decir two times. I go to the gym two times a week. Pero lo más común es escuchar que digan twice. I go to the gym twice a week. Dos veces por semana. De ahí me dijo la palabra, la siguiente es century, me imagino. ¿Verdad? Entonces century, sí, century. muy bien, es pues 100 años, ¿verdad? Es como una centuria, diríamos nosotros, right? Century in um, Spanish es eso, una, es un siglo, un siglo de, o, o un, 100 años, eso es una century. Uh -huh. Siglo o centuria, cualquiera de las dos. Okay. 
Any other question, guys? Preguntas? Cousin. Cousin. Right, cousin es su primo, right, o prima. Cousin es para chico y para chica. Primo o prima. Cousin. Okay. Any other question? No? Teacher. Dígame, dígame. Donde dice o oh, como origami, algo así. Origami. Origami es lo mismo en inglés y en español, ¿verdad? Es origami. Oh, yeah. mm -hmm. Very good. Y, y sai, donde dice sai, sai wow, algo así. Sidewalk, dijimos que era acera. Ajá. Sidewalk. Oh, okay. mm -hmm. En esa palabra, chicos, la L es muda, ¿verdad? Sidewalk. Es como si esa L no estuviese ahí. Sidewalk. Sidewalk. Right? Entonces, eh, that's silent. Esa L es silent. Es muda. Ok. Now, tenía otra, otra lista. ¿Verdad? Quizás esa la podemos practicar mañana. Porque tengo otra listita ya con otro vocabulario. Para que aprendemos, aprendamos nuevas palabras. ¿De acuerdo? Así de que. Si no hay más preguntas con el abecedario, ahora pregunto. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que no hayan podido realizar en la plataforma? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que haya que cambiar? ¿No? Vaya. Perfecto. 3.4. Veamos. Ver 3.4. Four. 3.4 está acá y es un knowledge check, ¿verdad? En ese knowledge check dice instructions, complete the conversation, write the correct answers, right? Conversation A is with Hiroshi, right? And another person. So le dice, Hiroshi, uh, are you and Maiko from Japan? Ok, entonces aquí vamos a dar una respuesta corta, es una short answer, ¿verdad? Entonces, si me pregunta Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yo le voy a decir sí, sí somos, right? Entonces, ¿cómo voy a responder eso? Yes, we yeah. are. are. Muy bien. Are. Oh, right. Y luego hay una pregunta, ¿y cómo sé que es una pregunta, teacher? Porque termine con question mark y me deja un espacio en blanco antes del subject, indicando que es un verbo. Entonces, ¿cómo completo esa pregunta? Oh. Are, are, are you? From... Are you? Muy are you? bien. Solo que este are lo voy a dejar en mayúscula porque estoy iniciando la pregunta. Oh. Are you from Tokyo? Right? Are you from Tokyo? Voy a traer esta para acá, permítame. Luego la siguiente tenemos no y dice plural. Ah, o sea, teacher, que aquí la pregunta se las está haciendo a ambos. Are you from Tokyo? ¿Son ustedes de Japón? Perdón, de Tokio, right? Entonces, ¿cómo voy a responder en esa, en esa sección? Um, no. We are. Ah, muy bien. We are. En este caso, no. Right? We are not. We no, are we not. not. We are not. Muy bien. ¿Por qué no we're not? Porque la pregunta se las está haciendo a los dos. No, we are not. Muy bien. Let's see. ¿Por dónde voy? That's. Luego la siguiente. Uh, blah, blah, blah from Tokyo. Hmm. Y dice plural. Entonces, muy probablemente lo que está diciendo es sí, somos de eh, somos de Tokio, right? ¿Cómo diríamos eso? We are. Yes, ahí, we are. Ahí, ahí donde yo me topé, que no, no ya va a ser de gente ahí, pero me, me topé que me ayudara hey. uh -huh. Sí, en este caso no, es we are. Puede usted decirlo así, we, apostrofe are, ¿verdad? O lo puede dejar completo también, ¿verdad? We are from Tokyo, from Kyoto, right? We are from Kyoto. Ok. Entonces, no sé si ahí están todas incluidas las que se necesitaba revisar. O hay alguna otra pregunta. Vamos a ver si, ahí está, salieron buenas. ¿Yo sí? Ok. 
o hay algún otro otro que quiera resolver acá. La que sigue, la que sigue es la que me tenía duda. Tengo duda. Ah, vaya, perfecto, hagamos. Entonces, esa ya es conversation two, ¿verdad? En la conversation two dice bla 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 Laura from the US. Bueno, es una pregunta y ya tengo aquí el subject, entonces quiere decir que lo que viene antes del subject de acuerdo al cuadrito de las fórmulas es is. 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 Muy bien, is y con mayúscula porque estoy comenzando la pregunta. Is Laura from the US? Right? Is Laura from the US? Le doy clic acá y me aparece correcta. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra con la que tengan dudas acá, chicos? No, te era, era, disculpe, la siguiente. Era que después de esa, ¿eh? Sí, ah, exacto, vaya. Eso. De acuerdo, no, sí. la siguiente, es... teacher, no, la siguiente, no, si quieren, no, igual podemos contestarlo todos, no hay ningún problema, tranquilo, yo con mucho gusto. Luego dice, no, dice, entonces como estoy hablando de ella, correcto, ¿verdad? Entonces sería no, she is, she is not, or she is, ¿verdad? Es, es que she... yo así lo puse y me lo tiró mal, Ah, vaya, entonces es porque, entonces es porque quiere contraction, ah, pues dejémoslo así. She's not from the UK. Mm -hmm. She's not from the UK. Por eso ese es el, quizás lo quiere junto. Vamos a darle clic acá a enviar. Nos regresamos y dice que sí está correcto. Ah, pues sí, hay que ponerle la contraction para que lo tome como correcto. ¿Verdad? Sí, en la sí. siguiente, como ya tengo ahí el subject y es una pregunta, comienzo con... Es. Yes. Es. Muy bien. Siempre mayúscula porque inicio pregunta. Siguiente. Yes. She. Is. 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 Correct. Muy bien. Yes, she is. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Right? What about the next one? Blah, blah, blah. Not from the UK originally. ¿De quién They are. Aquí? Ah, muy bien. Y como es una contracción, porque eh, ahí ya tengo el not, ¿verdad? They're not from UK originally. ¿Por qué they, teacher? Porque están hablando de her parents. Yes, she is. Esa contracción encuentro. Are from Italy, right? And then they're not from UK originally. What about the next one? Blah, 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 Laura's first language Italian? Yes. Is, muy yes. bien. Correcto. Is Laura's first language Italian? Teacher, pero ¿por qué is? Porque estamos preguntando por el idioma natal o el idioma, pues, eh, de, de Laura, right? Is Laura's first language Italian? No. Mm -hmm. No lo es. ¿Cómo digo eso? No. It's. Ah, muy bien. It's not. Right? No. It's not. Ok. No, no lo es. Es inglés. Entonces. It's. It's. Muy it's. bien. Sería it's English. No, no, no es ese, ¿verdad? No es Italian. It's English. Ok. Siguiente. Bla, bla, bla. Selena and Carlos from Mexico. R. 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 Muy bien. Es R porque estamos hablando de Selena and Carlos. O sea, they. Are they from Mexico? Right? Are Selena and Carlos from Mexico? No, no lo son. Digo, no. They. They, they are. Muy bien. Quizás dejémoslo con contraction porque aparentemente sí lo pide la plataforma porque el not está completo. Entonces, no, they're not. Ok, eh, son de Brasil. How do you say that? They are. Ah, muy bien. They are o they are. Cualquiera está bien. They are from Brazil, right? Next question. Are. Are, are you? Are. Muy bien. Are you from Brazil too? No. I. I. Muy bien. No, I'm not. Yeah. I'm from Peru. ¿Puede decir I am? Yes. 
o puede decir am, pero creo que está pidiendo bastantes contractions la plataforma, así que ocupemos contracciones en todas las que se pueda. So. Are. ¿Por qué? Are. Are, okay. are you. Ah. Hmm. En is. este caso es is. ¿Por is. qué, teacher? Porque oh, este your, ajá, este your es un possessive adjective. En realidad todo el subject is your first language is Spanish, right? Tu idioma natal. So, is your first language is Spanish, right? Yes, it is. 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 Muy bien. Le damos clic en enviar y as you can see, all our answers are correct. Todas están correctas. De acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? ¿Questions? Yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Eh, tenemos que terminar toda la, toda la sección 3, ¿verdad? Hasta la sección 3, ¿verdad? Toda la sección 3 y el midterm exam, ¿verdad? Eh, es... Para esta semana. Sí, para esta semana, correcto. El midterm exam, chicos, está acá, ya se los muestro. Give me a sec. Okay. Uh -huh. Oops. Acá, cuando usted ha terminado la sección 3, le da clic en siguiente y le va a aparecer el examen, que es este. Hay un listening exercise. Son bien cortitos, miren. Tiene four questions, cuatro preguntas, ¿verdad? Y así se van moviendo, vienen con... Con letras, como les digo, ahorita estamos en la sección B, ¿verdad? Y son three exercises. Luego, letter C. Tenemos ahí three, um, one, two, three, four exercises. Y así, sección D, check your response. ¿Verdad? Son bien cortitos los exámenes, chicos, ¿verdad? Complete the question and answer correctly. Uh, letter F, complete the conversation, use the correct prepositions, ¿verdad? Es un ejercicio de prepositions y es de seleccionar. Luego tenemos un complete the conversation, ¿verdad? Similar al que acabamos de revisar, solo que es muchísimo más corto. Luego, por último, está el complete the conversation, ¿verdad? Que es con una selección múltiple. Entonces, ese es el examen, es bien cortito. El examen se discute el día jueves, pero si usted tiene preguntas antes del día jueves, no hay ningún problema. I can answer that. Yo las puedo contestar. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta el momento. Questions? Para ese examen... Dígame, Ana Beatriz. Para ese examen, eh, no sé, como en la, con los ejercicios de la plataforma, ¿verdad? Que sí. se puede eh, verificar si está bien o está mal. Es eh, correcto. Si le da una vez de enviar, ¿queda así o se puede volver a intentar? Muy buena pregunta, Ana. No, en ese caso no se preocupe usted de repente si se equivocó o cambió de opinión y lo quiere cambiar. You can do it at any time. No problem. Ajá, es igual que todos los demás ejercicios de la plataforma. Es correcto. Uh -huh. ¿Esto debe terminarlo para el jueves? Dicha? Sí, también. Para el jueves ya debe estar finalizado oh. también todo. Toda la sección 3 más el midterm exam. También si ustedes quieren avanzar después no hay ningún problema. Es correcto. Ajá. Christian, dígame, usted tenía una pregunta. Sí, ya lo acaba de decir. Ah, eh, vaya. Puede pasar, puede sí, decir. perfecto. Oh, you're welcome. Sí, chicos, así que questions are welcome. Las preguntas pues son más que bien, bienvenidas. Y sí, hay que finalizar esto para el día jueves para no tener pues ningún inconveniente. Ahora bien, let's go back to the conversation, I mean to the presentation. And dentro del video, ¿verdad? El instructor que les comparte un poquito acerca de la información que ustedes han estado revisando, eh, les da como eh, más, eh, más detalles, ¿verdad? Prácticamente, chicos, lo que ustedes están viendo en pantalla, again, lo, otra vez es el mismo cuadrito que ustedes ya tienen, ¿verdad? I am not from New York. You're not late. Cuando, teacher, cuando quiero hacer oraciones negativas, ¿verdad? Es el verbo to be más una partícula que es not. Yo no digo I know from New York, no. Digo I am not from New York, ¿verdad? Luego tengo el verb to be. Ahí creo que se equivocó el instructor. Ahí quiere decir verbo to be. Tengo el verb to be plus subject plus complement, que es para las preguntas de... 
yes, no questions, ok? Bye. Vamos a finalizar con una práctica así cortita de lo que es, uy, perdón, de lo que es el per B, ¿verdad? Pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que vamos a completar la conversación. So tenemos, number one, Hiroshi, are you and Mayiko from Japan? Yes, we are. Art. Art. ¿Les parece conocido el ejercicio? Yeah. <risa> ok, no. Is. Are, ¿verdad? Art. Porque es Are you from Tokyo? Ok. No. No, I'm. Art. I'm not. I am, I am from Kyoto, right? Hmm. Number two. Number two. Is, is, is Laura. Is Laura is from Laura. the US? No. She's not. She's Swiss. She is. She is. She's not. No. Uh -huh. She's from the UK. Next question. Is, 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 she. is she from London, right? Yes, she? Yes. She is. Yes. But her parents are from Italy. Are. Ah, they they're not from the UK originally, right? Next is Laura first language. It's Laura's first language. Correct. It's Laura's first language Italian. No. It's It is no, not. It's, oh, it's not. Correcto. It is English. It's English. Muy bien. <laughs> it is English or it's English. Okay. The last one. R. R. Muy bien. Because we're talking about Selena and Carlos, right? Are Selena and Carlos from Mexico? No. No. They, they are. They are. They are. They are, they are or they're, they're not. not. They are from Brazil. They are from Brazil. Correct. They're from Brazil. Brazil. Next. Are you? Are you, are you from Brazil? No. no. Um, I, I am not. I am, I am not. not. I'm from mm. Peru, so. Is yours? Yes, it is. Yes, it is. Bien, correct, guys. Very good. Good job on that. Chicos, muy buen trabajo. ¿Verdad? Ya pueden apagar sus micrófonos, por favor. Y ahorita voy a pasar lista, ¿verdad? El día de mañana, pues vamos a continuar siempre con, eh, con eso. Pero ahorita, pues, I need to move on, ¿verdad? Vamos a ver. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés de Nerio. Present teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Cristian David Castro Rivera. Damaris Elizabeth Urquilla Artiga. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you. Elba Morena Olivar Portillo. In here, teacher. Thank you. Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present. Thank you. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Present. Thank you. Guillermo Timoteo Iglesias. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. In here. Thank you. Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Question teacher. Thank you. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. <clears throat> María Elena Martínez de Escalante. Present teacher. Thank you. María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lisette. Eh, permítame. Norma Lisette Crespín Orellana. Thank um, you, Norma. Present teacher. Excellent. Sara Cristina Moreno Quijada. Y Huberto Isaí Benavides Larios. Víctor Alexander Alfaro Chávez. 
Present. Thank you, Wilson. Armando Villa Galdames. Present. Thank you, and Zulma Maribel Guerrero Mejia. Present, teacher. Thank you. Vaya, Cristian, ahorita. Cristian. Sí, ya, aquí ya lo tengo que sí está con nosotros. Y antes había dicho Andrea, Verónica y María Santo que estaban ahí. Va. Ok, guys. Entonces, por hoy, pues, nos quedamos acá, chicos. It's uh, time already. Así que el día de mañana nos veremos, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, apúntelo. Que yo con mucho gusto, pues, el día de mañana les explico. Así que, have a good night and let's meet tomorrow, guys. Bye, bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye guys. Bye.